தொலைக்காட்சி சிக்னல்களை பெற வேண்டி உங்கள் வீட்டு மொட்டை மாடியில் நிறுவப்பட்டிருக்கும் டிஷ் ஆன்டனாவின் மேற்பரப்பு உட்குழிவாக இருப்பதை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் அனைத்து வித டிஷ் ஆன்டனாக்களும் கான்கேவ் சர்ஃபேஸ் எனப்படும் ஓர் கிண்ணத்தை ஒத்த உட்குழிவுடன் ஏன் வடிவமைக்கப்படுகின்றன என நீங்கள் என்றாவது யோசித்ததுண்டா ஆம் எனில் இந்த காணொலி உங்களுக்காகத்தான் நமது பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் வகுப்பில் ஒலியியல் பற்றிய பாடத்தில் கான்கேவ் மற்றும் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் எனப்படும் குழி மற்றும் குவி லென்ஸ்கள் செயல்படும் விதத்தை பற்றி படித்திருக்கின்றோம் இதில் குழி லென்ஸில் ஒலியியல் விளைவுகள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றதோ அதே பாணியில் தான் டிஷ் ஆன்டனாவும் செயல்படுகின்றது இந்த படத்தில் ஒலி கதிர்கள் ஓர் குழிவான மேற்பரப்பில் சீரான பாணியில் மோதுவதையும் ஆனால் மேற்பரப்பின் வளைவு காரணமாக அவை அசாதாரணமான முறையில் பிரதிபலிப்பதையும் அவ்வாறு பிரதிபலிக்கும் ஒலி கதிர்கள் அனைத்தும் ஓர் குறிப்பிட்ட மைய புள்ளியில் ஒன்றிணைவதையும் காணலாம் ஓர் சேட்டலைட் டிஷ் என்பது ஓர் குறிப்பிட்ட ஒலிபரப்பு மூலத்தின் ரேடியோ அலை கதிர்களை அனுப்பவும் பெறவும் பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட ஓர் ஆன்டனாவாகும் பேரபொலாய்டு ஷேப் என்று சொல்லப்படும் பரவளைய வடிவ மேற்பரப்பை கொண்டிருக்கும் சேட்டலைட் டிஷின் குவி மையத்தை நோக்கியபடி ஃபீட்ஹான் எனப்படும் ஒரு சாதனம் அமைந்திருக்கும் டிஷ் ஆன்டனாவின் ரிஃப்ளக்டர் ஃபீடு அமைப்புகளில் பல வகைகள் உள்ளன அவற்றில் இரு வகையான ரிஃப்ளக்டர் ஃபீடு அமைப்புகளே பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன ஒன்று ஆக்சியல் அல்லது ஃப்ரண்ட் ஃபீடு வகை இதில் ஃபீடு ஹான் ஆன்டனாவின் உட்குழுவின் மையத்தை நோக்கியபடி இருக்கும் மற்றொன்று ஆஃப் ஆக்சிஸ் அல்லது ஆப்செட் ஃபீடு வகை ஆப்செட் ஃபீடு வகையில் ஃபீடு ஹான் ஆன்டனாவின் உட்குழிவு மையத்திலிருந்து சற்றே கீழே இருக்கும் நமது வீடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் டிஷ் ஆன்டனாக்கள் பெரும்பாலும் ஆப்செட் ஃபீடு வகையை சார்ந்ததாகும் தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பு நிலையத்தில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் பெரிய டிஷ் ஆன்டனாக்கள் டிரான்ஸ்மிட்டர்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன நமது வீட்டின் மேற்கூரையில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் டிஷ் ஆன்டனா ரிசீவர் என்று அழைக்கப்படுகின்றது ரிசீவர் டிஷ் ஆன்டனாவால் ரேடியோ அலை சமிஞ்சைகளை பெற மட்டும்தான் முடியும் அனுப்ப முடியாது தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பு நிலையத்தில் நிறுவப்பட்டிருக்கும் டிரான்ஸ்மிட்டர் டிஷ் ஆன்டனாக்கள் ரேடியோ அலை சமிஞ்சைகளை நேரடியாக விண்வெளியில் நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கும் செயற்கை கோளுக்கு அனுப்புகின்றன பின்னர் செயற்கை கோளில் இருந்து வரும் ரேடியோ அலை கற்றைகளை நம் வீட்டு கூரையில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் ரிசீவர் டிஷ் ஆனது பெற்று தருகிறது சரி டிஷ் ஆன்டனாவின் கான்கேவ் சர்ஃபேஸ் அதாவது உட்குழிவான மேற்பரப்பு எந்த வகையில் பலனளிக்கின்றது என்பதை பற்றி இப்போது பார்ப்போம் ஓர் தொலைத்தொடர்பு செயற்கை கோளானது ரேடியோ அலை சமிகைகளை பேரலல் பீமாக அதாவது இணையொத்த அலைக்கற்றைகளாக விண்வெளியில் இருந்து வளிமண்டலத்திற்கு அனுப்புகின்றது அவ்வாறு அனுப்பப்படும் அலைக்கற்றைகள் விண்வெளியில் இருந்து நம் வீட்டு கூரையில் இருக்கும் டிஷ் ஆன்டனாவை அடைய மிக நீண்ட தூரம் பயணம் செய்ய வேண்டும் இத்தகைய பேரலல் பீம் எனப்படும் இணையொத்த அலைக்கற்றைகளானது நம் வீட்டு டிஷ் ஆன்டனாவின் வளைந்த மேற்பரப்பில் மோதி பிரதிபலித்து ஓர் குறிப்பிட்ட புள்ளியில் ஒன்றிணைகின்றன அலைக்கற்றைகள் யாவும் ஒன்றிணையும் புள்ளியை நோக்கியபடி இருக்கும் ஃபீட்ஹான் எனப்படும் சாதனம் ரேடியோ அலை சமிகைகளை முழுவதுமாக கிரகித்துக் கொண்டு தெளிவான துல்லியமான ஒளிபரப்பை தொலைக்காட்சி திரைக்கு அனுப்புகின்றது எனவேதான் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை டிஷ் ஆன்டனா மூலம் பார்க்கும்போது மிகவும் துல்லியத்தோடும் தரத்துடனும் இருக்கின்றது சரி டிஷ் ஆன்டனா வளைவாக இல்லாமல் தட்டையாக இருந்தால் என்னவாகும் செயற்கை கோளில் இருந்து பெறப்படும் ரேடியோ அலை சமிகைகள் டிஷ் ஆன்டனாவின் தட்டையான மேற்பரப்பில் மோதி மீண்டும் அதே நேர்கோட்டில் பிரதிபலிக்கும் இதனால் ஆன்டனாவின் மத்தியில் இருக்கும் ஃபீட்ஹான் சாதனத்திற்கு பெறப்பட்ட ரேடியோ அலை சமிகைகள் முழுவதுமாக கிடைக்காது இதனால் பலவீனமான சமிகைகள் காரணமாக தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பு துல்லியம் குறைந்ததாக இருக்கும் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்ய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க